வணக்கம் மாணவர்களே டான் கல்வி டிவியினூடாக உங்களை சந்தித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கோவிட் நைன்டீன் இடர்கால கல்வி செயற்பாடுகள் வரிசையிலே தரம் பத்து வகுப்புகள் வகுப்புக்குரிய விஞ்ஞான பாடத்தின் இந்த ரெண்டாம் தவணைக்குரிய அலகு ஒன்றுடன் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த அழகு என்னவென்று சொன்னால் மூலகங்கள் சேர்வுகளை அளவறிதல் குவான்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்டு கொம்பவுண்ட்ஸ் இந்த அழகு தரம் பத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு இதாக படிப்பதாக இருக்கும் தரம் பதினொன்றை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு மீட்டராக கூட அமையும் இந்த அறிமுகத்துடன் நான் இந்த பாடத்துக்குள் வருகிறேன் அளவறிதல் அப்படி என்று சொன்னால் இப்போ ஒரு ஒரு இரும்பாணி ஒன்று எடுப்போம் ஒரு இரும்பாணியில் இரும்பு என்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஒரு மூலகம் இரும்பின்ற குறியீடு எஃபி இந்த இரும்பு எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இது நாங்கள் ஒரு அணு மூலகத்தை அப்படி தான் குறியீட்டில் குறிக்கிறது ஒரு இரும்பில் எக்கச்சக்கமான அணுக்கள் இருக்கும் ஒரு இரும்பாணியில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்கும் என்று உங்களை கேட்டால் நீங்கள் உன்னை யோசிப்பியல் ஒரு ஒரு தலையில் எத்தனை தலைமயிர் இருக்குது என்று எண்ணி சொல்கிற எண்ணி சொல்ல சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இப்படியான சின்ன அணுக்களை எண்ணுறது அதுகள் தொடர்பாக தான் இந்த 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 அழகு வந்து நகர்ந்து செல்லும் ஒரு சாதாரணமாக அந்த அணுக்களினுடைய திணிவுகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்போ ஒரு ஐதரசன் அணு எடுத்தோம் என்றால் அதன் திணிவு ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் சய இருபத்தி நாலு கிராம் இது பாருங்கள் இது மிகவும் சிறிய பெருமானம் எங்களுக்கு தெரிந்த சிறிய திணிவு நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இப்போ அட்ரோகிராம் One atogram is equal to 10 to the power minus 18 gram. One atogram is equal to 18 gram. If you look at this, one of the most important things is one of the most important things. If you look at this, one of the most important things is one of the most important things. One of the most important things is one of the most important things. அப்போ இப்படியான அணுக்களை அணுக்களினுடைய திணிவுகளை அளவிட வேணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இதோட தொடர்புபட்ட அணுக்களை நாங்கள் நியம அலகுகளாக பயன்படுத்த வேணும் அப்போ ஒரு அணுவை அணுவால் தான் நெருக்க வேணாம் இங்கே நாங்கள் அணுக்களை நெருக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற அலகு அணு திணிவு அலகு என்று சொல்லுவோம் அணுத்திணி வலகு அணுத்திணி வலகு என்று சொன்னால் ஆரம்ப காலத்திலே அணுத்திணி வலகாக ஐதரசன் அணுவை பயன்படுத்தினார்கள் ஐதரசன் அணுவ அணுவ அணுவை பயன்படுத்தி இந்த ஐதரசன் அணுவின் திணிவு மாதிரி மற்றைய அணுக்கள் எத்தனை மடங்கு திணிவுடையதோ அதை பொறுத்து நாங்கள் அந்த திணிவுகளை மதிப்பிட்டு கொள்ளலாம் அப்போ அணுத்தி அப்போ ஆரம்ப காலங்களிலே அணுத்திணி வலகாக பயன்படுத்தப்பட்டது ஐதரசன் அணுவின் திணிவு தற்போது பயன்படுத்தப்படுவது என்னென்று சொன்னால் காபன் ஆறு பன்னிரண்டு இந்த காபன் இந்த சமதானி அணு சமதானி அணுவின் பன்னிரண்டில் ஒரு மடங்கு பன்னிரண்டில் ஒரு மடங்கு திணிவினை 
நாங்கள் எந்த மாதிரி பயன்படுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் தற்போது அணு திணிவலகாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ ஒரு திணிவ அணுக்களை அணு அணு சாரண திணிவை கண்டுபிடிச்சு கொள்வதற்கு நாங்கள் இப்போ பயன்படுத்தப்படுகிற நியமம் இது என்று சொன்னால் காபனாறு பன்னிரெண்டு சமதானிய அணுவின் பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு திணிவு இந்த அணுத்தினி வலகு எத்தனை கிராமுக்கு சமநாய் இருக்கும் என்று சொல்லி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அணுத்தினி வலகினுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் கணிக்க போகிறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவினுடைய திணிவு அவ்வளவு என்று சொன்னால் ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் சய இருபத்தி மூன்று கிராம் ஏன்னா ஒரு காபன் ஆறு ஒரு காபன் அணு ஒன்றின்ற திணிவு வந்து ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தஞ்சு இருபத்தி மூன்று கிராம் அப்போ அணு திணிவு அலகு ஒன் ஏஎம்யு அணு திணிவு அலக நாங்கள் ஏஎம்யு என்று சொல்கிறோம் அட்டமிக் மேஸ் யூனிட் அப்போ ஒன் ஏஎம்யு என்றால் இந்த காபன் அணுவினுடைய திணிவு இருக்கு தானே இது இந்த பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு திணிவு அப்போ ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் சய இருபத்தி மூன்று இதை நான் இது இந்த பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும் இதை என்னது காண்றது ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒம்பது நாங்கள் பன்னெண்டால் பிரிக்க வேணும் அப்போ வழக்கமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நெடும் பிரித்தலை செய்வீங்கள் ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒம்பது இது பன்னெண்டால் பிரித்தம் என்றால் ஒன்று கடங்காது சைபர் பத்தொன்பதுக்கும் பன்னீரொன்று பன்னிரெண்டு மிச்சம் ஏழு எழுபத்தொம்பதுக்கும் பன்னீர் ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு மிச்சம் ஏழு என்பது சைபரை போட்டு இறக்கணும் என்று சொன்னால் எழுபதுக்கும் பன்னீர் ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ பன்னீர் அஞ்சு அறுபது மிச்சம் பத்து அப்போ இப்படியே போக போகுது அப்போ இதை சுருக்கி நீங்கள் என்று அப்படி வரப்போகுது சைபர் தசம் ஒன்று ஆறு அஞ்சு தர பத்தின் சைய இருபத்தி மூணு அப்போ இதை நாங்கள் நியம முறையில் எழுதினோம் என்று சொன்னால் ஒன்று தசம் ஆறு அஞ்சு தர பத்தின் சைய இருபத்தி நாலு கிராம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு ஏஎம்யூ அவ்வளவுக்கு சமனா இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒன்று தசம் ஆறு அஞ்சு தர பத்தின் சே இருபத்தி நாலு கிராம் இதுதான் ஒரு ஏஎம்யூ அப்போ ஒரு காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தந்தால் அது இந்த பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கை கண்டுபிடிக்கிறது இதை நீங்கள் உண்மையாக அதை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அணுத்தினி வலகு என்று சொன்னால் இப்போ திருப்பி இருக்க நாங்கள் மீட்டிக்கொள்வோம் அணுத்தினி வலகு என்று சொன்னால் தற்போது பயன்படுத்துகிற நியமம் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு சமதானிய அணுவின் திணிவில் பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு திணிவை தான் அணுத்தினி வலகு என்று சொல்கிறது அந்த அணுத்தினி வலகின்ற கிராமில் உள்ள பெருமானம் எப்படி வரும் என்று சொன்னால் ஒன்று தசம் ஆறு அஞ்சு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி நாலு கிராம் என்று வரும் இப்போ நாங்கள் இந்த அலகை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வேறு அணுக்களினுடைய திணிவுகளை கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ மூலகங்களினுடைய திணிவுகளை அளவறிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு நியமம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த நியமம் எது என்று சொன்னால் சேரண திணிவு அப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக சேரண திணிவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாரண திணிவு சாரண திணிவு நாங்கள் குறியீட்டில் ஏஆர் என்று சொல்கிறது ரிலேட்டிவ் அட்டமிக் மேஸ் இப்போ சாரண திணிவுக்கு என்ன வரவிளக்கணம் என்று சொன்னால் ஏஆர் சமன் அணு ஒன்றின் திணிவு நீங்கள் எந்த அணுவினுடைய சாரண திணிவை கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களோ எந்த அணுவை நிறக்க போகிறீங்களோ நாங்கள் அந்த அணுவினுடைய திணிவை காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு 
அணுவின் திணுவின் பன்னெண்டில் ஒரு படங்கால நாங்கள் பிரித்து கொள்வோம் அதாவது அணுவின் திணிவு அணு திணிவு அழகால் பிரிக்கப்படும் அப்போ இதை நாங்கள் வேறு என்ன வடிவத்தில் எப்படி மாற்றலாம் என்று சொன்னால் ஏ ஆர் சமன் இதை இப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் அணு ஒன்றின் திணிவு அணு ஒன்றின் திணிவின் கீழ் காபன் ஆறு பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவு தர இங்கே பிரிக்கிற பன்னிரெண்டு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அது மேலே போய் பெருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு டெண்டு அணுக்கள் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவின்ற எத்தனை மடங்கு ஒரு அணுவின்ற திணிவென்று தரப்பட்டிருந்தால் அதை பன்னெண்டால் பெருக்கிவிட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு சாரண திணிவு பெறப்படும் இது இந்த வரவிளக்கணத்தில் இருந்து நாங்கள் இப்படி ஒரு தொடர்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏ ஆர் சமன் அணு ஒன்றின் திணிவின் கீழ் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னிரெண்டு மடங்கு இதை என்ன ஒரு விதமாக அவன் நாங்கள் வரையறுது வரையறை செய்து கொள்ளலாம் அப்படி என்று சொன்னால் வரவிளக்கணம் இதுதான் இதை என்னும் ஒரு வடிவில் நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் அணு ஒன்றின் திணிவு சுருக்கம் அணு ஒன்றின் திணிவு அதன் கீழ் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னெண்டில் ஒரு மடங்குன்றது தான் நாங்கள் அணு திணிவு அலகு என்று கருதுறாங்க அப்போ இதை நாங்கள் எழுதலாம் அணு திணிவு அலகு அப்போ இப்போ எங்களுக்கு ஒரு மூலகத்தை அளவறிகிறதுக்கு இப்போ எங்களால் இயலும் அப்போ மூலகத்தை அளவறிஞ்சு கொள்ளணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு ஒரு அலகை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் அதுதான் அணு திணிவு அலகு காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னெண்டு ஒரு மடங்கு எங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு அணுவின் திணிவு காணணும்னா அது இந்த திணிவை காவன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னெண்டு ஒரு பங்காள பிரிச்சம் என்று சொன்னால் அல்லது அணு திணிவு அழகால் பிரித்தால் எங்களுக்கு என்ன வரும் என்று சொன்னால் சாரண துணி வரும் அப்புறம் எங்களுக்கு இதை உங்களோட உங்களோட பாடநூலில் எல்லாம் இந்த வரவிளக்கணங்கள் இருக்குது நீங்கள் அந்த பா பாடநூலை புரட்டி இந்த வரவிளக்கணங்கள் உங்களோட கொப்பிகள் குறித்து கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த விடுமுறை காலங்களிலே நீங்கள் கற்றல் செயற்பாடுகளில் மெல்ல மெல்ல ஈடுபட்டு கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இந்த இந்த சாரண திணிவு இப்போ ஒரு ஒரு திணிவு என்று சொன்னால் அது இந்த சர்வதேச அலகு திணிவு அளவிடப்படுகிற சர்வதேச அலகு கிலோகிராம் சர்வதேச அலகு என்றால் கிலோகிராம் இப்போ சொல்லுங்கள் அப்போ சாரண திணிவுக்கு என்ன அலகு வரும் இதன் அழகு பார்த்தீங்கள் என்றால் இதுக்கு அழகு வராது ஏன் என்று சொன்னால் அணு ஒன்றின் திணிவு இது கிலோகிராம் காபனார் பண்ண அணுவின் திணிவு கிளையும் கிலோகிராம் அப்போ திணிவ திணிவால பிரிச்சம் என்றால் இப்படி விகிதமாக எழுதப்படுகிற கணியங்களுக்கு அழகுகள் வராது இப்போ சாரண திணிவு எழுதியங்களை அழகு ஒன்றும் போடுறில்லை இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு உதாரண கணக்கு ஒன்று செய்து பார்ப்போம் ஒட்சிசன் அணு ஒன்றின் திணைவு இப்போ ஓ ஒட்சன் அணு என்றால் ஓ ஒன்று எழுதப்படும் ஆனால் நாங்கள் ஓ டூ ஒன்று எழுதினோம் என்றால் அது மூலக்கூறு அது நாங்கள் பிறகு சார் மூலக்கூறுகளை பற்றி நான் பிறகு சொல்லுவேன் அணு என்று சொன்னால் அதை இந்த மாதிரி எழுதுறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளப்படும் ஒட்சிசன் அணு ஒன்றின் திணைவு ஒட்சன் அணு ஒன்று இந்த திணிவு உங்களுக்கு தரப்படுகிறது ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்று கிராம் இது ஒட்சன் அணு என்ற திணிவு காபன் அணு ஒன்றின் திணிவு உங்களுக்கு தரப்படுது ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்று கிராம் இவ்வளோ திறமையும் வச்சு கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒட்சன் அணுவினுடைய சாரண திணிவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஒட்சனின் சாரண தி ஒட்சிசனின் சாரண திணிவென்றால் 
இது ஒட்சிசனின் சாரண திணிவு ஒட்சிசனின் சாரண திணிவு என்றால் நீங்கள் உடனே அந்த வரவழக்கணத்தை எழுத போனோம் ஒட்சிசன் 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 அணு ஒன்றின் திணிவு திணிவின் கீழ் காபன் ஆறு பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு என்று எழுதலாம் அல்லது தர பன்னெண்டு என்று அங்கே எழுதலாம் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை பிரதியிட போகிறோம் பிரதி இடைகளும் இந்த பன்னெண்டு தூக்கி மேலே போடலாம் அப்போ பிரதியிட போகிறோம் பாருங்க ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தஞ்சாய் இருபத்தி மூன்று அதன் கீழ் ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தஞ்சாய இருபத்தி மூன்று தர இந்த பன்னெண்டு மேலே உணர்ந்துட்டு இந்த வலுக்களை சுருக்கிறது அப்படி பத்தஞ்சாய் இருபத்தி மூன்று பத்தஞ்சாய் இருபத்தி மூன்று பட்டு பட்டு போயிடும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பதால் பிரிக்க போகிறோம் இப்படி கணக்கு தசமதானங்கள் இதுகளை கண்ட உடனே ஒன்றும் பயந்துடுறீல இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் தச ஒரு தசமெண்களால் வகுக்கிற பொழுது பகுதி எண்ணெய் நாங்கள் முழு எண்ணாக மாற்றோணும் இப்படி கண்ட உடனே எப்படி சுருக்குவீங்கள் என்றால் தசத்தை அப்படி விட்டம் என்றால் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதால் பிரித்து வாரத பெண்ணால் பிரிக்கிறோணும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் நடும் பிரித்தல் போடுங்க இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஏன் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நூ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதால் பிரிக்கிற என்றால் பகுதி எண்ணம் முழு எண்ணம் மாற்றணும் என்றால் நூறாவில் பிறக்க போகணும் இதை நூறாவில் பிறக்க கேட்கல இதையும் நூறாவில் பிறக்கவும் அப்போ தசம் போயிடும் அப்போ இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதால் பிரிக்கிறோம் தொகுதி எண்ணம் பகுதி எண்ணால் பிரிக்க வேணும் அப்போ இதுக்கு வெளியால் போகிறது பகுதி எண் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இது கிட்டத்தட்ட இருநூறு இருநூற்றி அறுபத்தாறுக்கு இருநூறு ஒரு முறை அப்போ ஓர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பதினாறில் ஒம்பது மூணு ஏழு பதினஞ்சில் ஒம்பது மூணால் ஆறு இந்த கடன் எடுத்துட்டோம் அப்போ அறுபத்தேழு இப்போ தசத்தை குத்துவோம் என்னும் ஒரு சைவரை போட்டு இறக்கினால் அறுநூற்றி எழுபது அறுநூற்றி எழுபதுக்கு இருநூறு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று முறை வரும் இப்போ பாருங்கள் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் பிரித்தம் என்று சொன்னால் இது மூன்று முறை மூவம்பது இருபத்தேழு ரெண்டு மிச்சம் மூன்று இருபத்தேழு நின்று இருபத்தொம்பது ரெண்டு மிச்சம் மூணு மூணு நின்று அஞ்சு அப்போ அஞ்சூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இப்போ பத்தில் மூ ஏழு போனால் மூன்று பதினாறில் ஒம்பது போனால் ஏழு அப்போ எழுபத்தி மூன்று எழு எழுநூற்றி முப்பது என்று சொ அங்கே எழுநூற்றி முப்பது என்று சொன்னால் இதுக்கு இருநூறுக்கு அதுக்கு இன்னும் ஒரு மூன்று முறை வரப்போம் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒம்பதால் பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு பெறப்படுகிற விடை ஒன்று தசம் மூன்று மூன்று இதை நாங்கள் பன்னெண்டால் பிரிக்க போவோம் பிரிக்கிறீங்கண்டா பன்னீர் மூன்று முப்பத்தாறு மூன்று மிச்சம் பன்னீர் மூணு முப்பத்தாறு மூணு முப்பத்தொம்பது மூணு மிச்சம் பன்னீர் ஒன்று பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு இது பதினஞ்சு பதினஞ்சு தசம் ஒன்பது ஆறு என்று சொன்னால் இது அண்ணளவா அவ்வளவு வேண்டு வரும் என்று சொன்னால் பதினாறு அண்ணளவா பதினாறு ஆகவே ஒட்சிசனின் சாரணு திணிவு பதினாறு அப்போ உங்களுக்கு இந்த இது ஒன்று நீங்கள் இந்த எண்பெருமானங்கள் ஒன்றும் பாடமாக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்று சொன்னால் இந்த வரவழக்கணத்தை எழுதி அது அந்த பெருமானங்களை பிரதியிட வேணும் மற்ற சுருக்கிறது எளிமையான சுருக்கள் தான் இப்போ இரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது என்றால் அது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மட்டத்தட்டி பார்க்க உங்களுக்கு தெரியும் இருநூறு அப்போ இருநூற்றி அறுபத்தாறுக்குள்ளே எத்தனை இருநூறு இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெண்டு பிரித்து கொள்ளலாம் அப்படி பிரித்து பண்ணால் ஒட்சனின் சாரணு திணிவு பதினாறு இது ஒரு முறை ஒரு அணு ஒன்றிண்ட திணிவும் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின்ற திணிவு அணு ஒன்றிண்ட திணிவும் தந்தால் இது காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணு ஒன்றிண்ட திணிவும் தந்தால் சாரண திணிவு காண்றதுக்கு இதுதான் முறை இதுக்கு பதிலாக இப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு இது இது இருக்கா அவதானி திருப்பீர்கள் நான் இன்னும் ஒரு உதாரணம் வேறு விதமாக வா இந்த அணு ஒட்சன் அணுவின்ற சாரண திணிவை கண்டுபிடிச்சு காட்ட போகிறோம்
ஒட்சன் அணு ஒன்றின் திணைவு தரப்பட்டிருக்குது ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தினி இருபத்தி மூணு கிராம் அணு திணிவு அழகினுடைய பெருமானம் தந்த அணுத்திணிவு அழகினுடைய பெருமானம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவோ அந்த பெருமானங்கள் தந்தால் அது அதெல்லாம் தெரிவின விதிகள் இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொண்டாலும் நல்லது அணுத்திணி வலகு ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி நாலு கிராம் நாங்கள் முன்னூ பார்த்தோம் அணுத்திணி வலகு அழகு இருக்குது கிராம் இப்படி தந்தால் ஒட்சிசனின் சேர் அணுத்திணிவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒட்சனின் சேரணுத்திணிவு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் உடனே வரவிளக்கணம் எழுத வேணும் ஒட்சிசன் அணு ஒன்றின் திணிவு இது வழக்கமான விருது கீழே காவன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின்ற திணிவு தந்தால் காவன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னிரெண்டு ஒரு மடங்கு எழுதலாம் இங்கே என்ன தரப்பட்டிருக்குது அணுத்திணி வலகு தரப்பட்டிருக்கு அணுத்திணி வலகு தந்தால் நீங்கள் அணுத்திணிவு அலகால மட்டும் பிரிச்சிங்கன்னா சரி முந்தி முதல் நாங்கள் படித்த வரவழக்கணம் ஞாபகம் இருக்கும் அணு ஒன்றின் துணிவு அணு துணிவுகளால் பிரித்தா சார்ந்த துணிவு வரும் அப்போ இதை பிரித்த மண்டால் இதை பெருமானது எழுதுறது ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு சாரி ஒட்சன் அணுவின் திணைவு ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூன்று அணுத்திணி வலகு ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி நாலு இப்போ எல்லாருக்கும் ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு ஒன்று தசம் ஆறு ஆள பிரிக்கிறது பெரிய கஷ்டம் இல்லை முதல் செய்த உதாரண கணக்கு மாதிரி தான் ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது ஆள் முதல் பிரித்து நாங்கள் இப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஆள பிரிக்கிறது நூற்றி அறுபத்தி ஆள பிரிக்கிறது பெரிய கஷ்டம் இல்லை அப்போ இதை பிரித்த மண்டால் எப்படி வரும் நூற்றி இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நூற்றி அறுபத்தி ஏழால் பிரிக்க போகிறோம் நூற்றி அறுபத்தி ஆள பிரித்த மண்டால் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறுக்குள்ளே நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஒரு ஒன்று 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 இருக்குது எனக்கு இது நூற்றி ஐம்பது ரெண்டு ரெண்டுன்னா முந்நூறு வந்துடும் அப்போ நூற்றி அறுபது ஒரு பங்கு அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பதினாறில் ஏழு போனால் ஒன்பது பதினஞ்சில் ஆறு போனால் ஒன்பது இப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்பது இப்போ தசத்தை குத்தி ஒரு சைவர கீழே கொண்டிருந்தீங்க என்றால் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுன்னா நூற்றி ஐம்பது எடுத்தாலே எங்களுக்கு இது எத்தனை பேர் நூற்றி ஐம்பது தர ஆறு ஆறு தர ஆறு பதினஞ்சு தொண்ணூறு அப்போ நூற்றி அறுபத்தேழுக்கு நாங்கள் இஞ்ச ஆறு முறை போட்டு பார்ப்போம் ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு நாலு மிச்சம் ஆறு பதினாறு தொண்ணூற்றி ஆறு நாலு நூறு அப்போ ஆறு கூடி போச்சு அப்போ அஞ்சு முறை இதுக்கு பொருத்தமானது அப்போ அஞ்சு போட்டம் என்று சொன்னால் ஐ ஏழு முப்பத்தஞ்சு மூன்று மிச்சம் ஐ பதினாறு எண்பது மூன்றும் எண்பத்தி மூன்று தக்காளிச்சிங்கள் என்றால் சாரி பிள்ளையால் ஐ ஏழு முப்பத்தஞ்சு மூன்று மிச்சம் ஐ பதினாறு எண்பது மூன்று எண்பத்தஞ்சு இதை கழிச்சம் என்று சொன்னால் பத்தில் அஞ்சு போனால் அஞ்சு எட்டில் மூன்று போனால் அஞ்சு ஒம்பது லட்டு போனால் ஒன்று அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ இன்னும் ஒரு முறை போடலாம் இதை போட்டிங்கண்டா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அப்போ நூற்றி அறுபத்தேழில் பத்து மடங்குண்டாலே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபது வரும் அப்போ இது ஒன்பது மடங்கு போடலாம் ஒம்பயிற்றி ஏழு அறுபத்தி மூன்று ஆறு மிச்சம் ஒம்பயிற்று பதினாறு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஆறும் நூற்றி ஐம்பது அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு சிச்சம் ஒன்பது முறை பொருத்தமாக இருக்கும் அப்போ இங்கே வரப்போகிற மாதிரி எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் ஒன்று தசம் ஐந்து ஒன்பது இது ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு ஒன்று தசம் ஆறு ஆள பிரித்த மண்டால் ஒன்று தசம் அஞ்சு ஒன்பது தர இங்கே பத்திந்த வலுக்கள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் அடிகள் சமனாக இருந்தால் வகுக்கும் போது அடுக்களை நாங்கள் கழிக்க வேணும் அப்போ சைய இருபத்தி மூணில் சைய இருபத்தி நாலை கழித்த மண்டால் இது சகவா மாறிடும் கழிக்கைகளில் இது சகவா வரும் அப்போ இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணும் சைய இருபத்தி மூணும் சக இருபத்தி நாலும் உண்டா உண்டு அப்போ பத்தினுடைய ஊராம் அடுக்கு அப்போ இப்படி வர சந்தர்ப்பங்களும் உங்களுக்கு இந்த சைய இருபத்தி மூன்று சைய இருபத்தி நாலுன்னு வரும் இப்படி வந்தால் உடனே நீங்கள் பத்தின் ஒன்று போட்டுடலாம் பத்து பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்றா பத்தின் சைய இருபத்தி நாலு பிரிச்சு வந்தால் பத்தின் ஒன்று 
அப்போ பத்தின் ஒன்று சொன்னால் பத்து தானே பத்தால் பிரிக்கணும் என்றால் பதினஞ்சு தசம் ஒன்பது இது அண்ணளவா அவ்வளோ வரும் என்று சொன்னால் பதினாறு இப்போ பாருங்கள் ஒட்சன் அணு ஒன்றின் திணிவை மட்டும் தந்துட்டு காவனாறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தந்தால் முதல் தந்த முறையிலையும் அணுத்திணிவு அழகு தரப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்த முறையிலையும் நாங்கள் என்ன செய்து கொள்ளலாம் என்றால் ஒட்சனுடைய சாரண திணிவை கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் அந்த சாரண திணிவுக்கு வரவழக்கணம் கருதுகிற பொழுது நான் ரெண்டாவதாக ஒரு வரவழக்கணம் சொன்னான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அது என்னென்று சொன்னால் அணு ஒன்றின் திணிவின் கீழ் காவனாறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னெண்டு அந்த முறையில் வாரது அந்த முறையில் ஒரு 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 உதாரண கணக்கு செய்து பார்ப்போம் இது இருக்க வழிவாக அவதானிச்சு கொள்ளுங்கள் இது இதனுடைய நிறைய உதாரண கணக்குகள் உங்களோட பாட நூல்கள் எல்லாம் இருக்குது பாட நூல்களையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பகுதி உங்களை விளங்கிவிடும் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இன்னும் ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் இப்போ எம் என்ற ஒரு ஒரு மூலகம் இருக்கு இந்த மூலகத்தினுடைய இந்த மூலக அணுவின் திணிவு எம் அணுவின் திணிவு திணிவு காபன் ஆறு பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவை போல் அணுவின் திணிவை போல் எட்டு மடங்கு என்று நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் எட்டு மடங்கு அப்படின்னு தந்திருந்தால் இந்த எம்மினுடைய சாரண திணிவு என்ன எம்மின் சாரண திணிவு யாது என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் நாங்கள் உடனே சாரண திணிவுக்கு நாங்கள் படித்த வரவழக்கணங்களை யோசிக்க போகிறோம் இதுதான் அந்த வரவழக்கணம் எம் அணுவின் திணி அணு ஒன்றின் திணிவு அதன் கீழ் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு தான் வழக்கமான வரவழக்கணம் இந்த பன்னெண்டை நாங்கள் மேலே போட்டால் போதும் எழுதி நாங்கள் தர பன்னெண்டு இப்போ பாருங்கள் ஒரு காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவின் எத்தனை மடங்கு நீங்கள் தந்திருக்கிறபடியால் எங்களுக்கு இந்த ரேஷியோ எம் அணு ஒன்றின் திணிவிற்கும் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவுக்கும் இடையில் உள்ள விகிதம் எங்களுக்கு தெரியும் எட்டு தர அந்த பன்னெண்டு அப்போ எண் பன்னெண்டு தொண்ணூற்றி ஆறு என்ன அழகு போடணும் சாரண திணிவுக்கு அழகு பெறா அப்போ எடுத்த உடனே டாக்டர் கிராமோ கிலோ கிராமோ டாக்டர் போடப்படா அப்போ சாரண திணிவின் பெருமானம் தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ இது ஒரு முறை அப்போ இப்போ இந்த உதாரணங்களின் ஊடாக இப்போ நீங்கள் மூலகங்களை அளவறிகிற ஒரு எளிய எளிமையான முறை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் மூன்று விதமான கணக்கு கேள்விகள் இதுக்குள்ள வாரது அணுவின் தனிவு தந்துட்டு கேட்கறது காவனாறு பன்னெண்டு அணுவின் அல்ல அணுத்தனி விலகை தந்துட்டு சாரத்து தனிவு காண சொல்லி கேட்பினோம் அல்லது காவனாறு பன்னெண்டு அணுவின் தனிவின் இத்தனை மடங்க இருந்தால் எவ்வளோ வந்து கேட்பினோம் அப்படியான வினாக்கள் வந்தால் நீங்கள் விடி அளிக்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேணும் இது உங்களுடைய பாடநூலில் முதலாவது உப தேர்ச்சி மட்டத்தை வாசிச்சிங்கள் என்றால் உங்களுக்கு அதை படிவாக விளங்கிக்கொள்ளும் இப்போ நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு போக போகிறோம் சேர் மூலக்கூட்டு திணிவு சேர்வைகளை எப்படி அளவறிகிறது என்று சொல்லி படித்து கொள்ள போகிறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சேர்வைகள் என்று சொன்னால் சேர்வைகள் என்றால் இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட மூல அணுக்கள் குறித்த விதத்தில் இணைவதால் புறப்படுகிற தூய பதார்த்தங்களைத்தான் நாங்கள் சேர்வைகள் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் இந்த மூலக்கூறுகளை அநேகமான பங்கிட்டு வழி சேர்வைகள் மூலக்கூறுகளாக இருக்கும் பங்குட்டு வழி சேர்வைகள் என்று ஆக்க கூறுகள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அவை மூலக்கூறுகளாக இருக்கும் 
இந்த மூலக்கூறுகளை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சி இப்போ மூலக மூலக்கூறுகளும் இருக்குது மூலக மூலக்கூறுகள் அடுத்து சேர்வை மூலக்கூறுகள் மூலக மூலக்கூறுகள் என்று ஒரு பகுதி இருக்குது சேர்வை மூலக்கூறுகள் என்று மூலக மூலக்கூறுகள் என்றால் H2, N2, O2, F2, Cl2 இப்போ இதையெல்லாம் மூலக மூலக்கூறுகள் அப்போ மூலக்கூறுகள் என்று சொன்னால் இப்படி ஒரு ரெண்டு அணுக்கள் இல்லை மூன்று அணுக்கள் சேர்ந்து இருக்கு ஒரே 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 மாதிரியான அணுக்கள் சேர் ஏகவின அணுக்களை கொண்ட இந்த மூலக்கூறுகளை நாங்கள் மூலக மூலக்கூறுகள் என்று சொல்லலாம் சேர்வை மூலக்கூறுகள் என்று சொன்னால் இது பல்லின அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் இப்போ இது நீர் மூலக்கூறு ஹெச் டூ ஓ கார்பனீர் ஆக்சைட் சிஓ டூ அமோனியா மூலக்கூறு என்ஹெச் த்ரீ குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் யூரியா மூலக்கூறு சிஓ என்ஹெச் டூ ட்வைஸ் அப்போ பாருங்கள் இதுகளெல்லாம் மூலக்கூறுகள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் இது மூலக மூலக்கூறுகள் இதை வந்து சேர்வை மூலக்கூறுகள் இந்த மூலக்கூறுகள் இந்த மூலக்கூறுகள் ஒரு ஐதரசன் மூல ஒரு நீர் மூலக்கூறு எடுத்த மாட்டோம் ஒரு ஒரு துளி நீரில் எத்தனை நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்குன்னு சொன்னால் அது சும்மா சொல்லலாம் அப்போ அதுகள் தொடர்பாக அளவறிகிறதுக்கு நாங்களுக்கு இந்த சார் மூலக்கூட்டு தொடர்பான ஒரு விளக்கம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இப்போ பாருங்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணிவும் சாரண திணிவும் மாதிரியான ஒரு வரவழக்கணம்தான் அப்போ அந்த வரவழக்கணத்தை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அந்த அந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி சார் மூலக்கூட்டு திணிவு காண்றது எளிமையாக விளங்கிடும் உங்களுக்கு அந்த வரவழக்கணம் உள்ளதும் பாருங்கள் இந்த பகுதி ஒருக்க பாருங்கள் மூலக மூலக்கூறுகளை நாங்கள் இப்படி பிரிக்கலாம் மூலக மூலக்கூறுகள் சேர்வை மூலக்கூறுகள் இந்த இதில் எழுதப்பட்ட உதாரணங்களை பார்த்து கொள்ளுங்கள் இதோட உங்களுக்கு மேலதிகமாக நிறைய உதாரணங்கள் தெரியும் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் இப்போ பாருங்கள் மாணவர்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணைவு என்று சொன்னால் சாரண திணிவின்ற வர விளக்கணம் மறுத்தார் அங்கே நாங்கள் அணு ஒன்றின் திணிவை காவனாறு பன்னெண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னெண்டு மடங்கால பிரித்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரி இங்கே மூலக்கூறு ஒன்றின் திணிவை மூலக்கூறு ஒன்றின் திணிவை காபன் ஆறு பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவு தர பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு இதால் பிரிச்ச மட்டும் அவங்களுக்கு சார் மூலக்கூட்டு திணிவு வரும் அவங்களுக்கு எந்த மூலக்கூறோ அந்த மூலக்கூறின்ற திணிவு தந்தால் இதில் அப்படியே பிரதிடுறது பிரதிட்டு முதல் செய்த மாதிரி மூலக்கூறுன்ற திணிவு தந்தால் திணிவும் காபன் ஆறு பன்னிரெண்டு அணுவின் திணிவு தந்தால் பிரதிட்டு போட்டு வழக்கமாக பிரிக்கிற மாதிரி பிரிக்கிறது பன்னெண்டு ஆள் பிரிக்கலாம் அணுத்துணி வழக்கு தந்தால் அதை அப்படியே பிரிக்கிறது அப்போ சார் மூலக்கூட்டு திணிவை சூத்திர முறையில் கண்டுபிடிக்கிறது சாரண திணிவு காண்ற மாதிரி அப்போ உங்களுக்கு அது பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது இப்போ பாருங்கள் ஒரு நீர் மூலக்கூறுந்த சார் மூலக்கூட்டு திணிவை கண்டுபிடிக்காது இந்த திணிவை அளவறிகிறதுக்கு வேறு முறை ஒன்று இருக்கு என்ன முறை என்றால் சாரண திணிவுகள் தரப்படும் இடத்து சார் மூலக்கூடு திணிவு கண்டுபிடித்தல் எப்படி என்றால் இப்போ ஐதரசனுடைய சாரண திணிவு உண்டு ஐதரசனுடைய சாரண திணிவு என்றால் காபனா இது ஐதரசன்ற அணு ஒன்றின் திணிவு ஒரு உண்டு ஒரு கிராம அர்த்தம் இல்லை காபனாறு பன்னிரண்டு அணுவின் திணிவின் பன்னெண்டில் ஒரு மடங்கு அதின்ற ஒரு மடங்கு ஒட்சனுடைய சாரண திணிவு பதினாறு இவ்வளோ தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு பாருங்கள் இது இந்த சார் மூலக்கூட்டு திணிவு சார் மூலக்கூட்டு திணிவை நாங்கள் குறியீட்டில் அப்படி எம்ஆர் என்று எழுதுறது ரிலேட்டிவ் மொழிக்குல மேஸ் நீர்ந்த சார் மூலக்கூட்டு திணிவு என்று சொன்னால் சார் மூலக்கூட்டு திணிவு சமன் இது அப்படி இந்த இந்த மூலக்கூறில் பாருங்கள் டெண்டு ஐதரசனும் ஒரு ஒட்சன் அணுவும் இணை இணைஞ்சு உருவாகிற ஒரு சேர ஒரு மூலக்கூறு தான் ஏஜ் டூ ஓ மூலக்கூறு அப்போ இது இந்த திணிவை பார்க்க போகிறோம் டெண்டு ஐசான் இருக்குது அப்போ டெண்டு தர ஒன்று இது 
ஐ தட்சணை தண்டிப்பு சக ஒரு ஒட்சன் இருந்தால் நீங்கள் ஒன்று தர பதினாறுன்னு போடலாம் நேர பதினாறுன்றே போடலாம் சக பதினாறு இப்போ சுருக்கிறீங்கன்னா டென்டு சக பதினாறு இது சமன் பதினெட்டு இப்போ நீ இந்த சார் மூலை கொடுத்துட்டு கண்ணாச்சு சார் மூலை கூட்டு தணிவும் சார்னு தணிவு மாதிரி இதுக்கு அழகு வேறு ஆகும் அப்போ சார் மூலை கூட்டு தணிவு பதினெட்டு இப்படி சார்னு தணிவு தந்தால் எந்த ஒரு இப்படியான சேர்வை மூலக்கூறு மூலக மூலக்கூறுகளின்ற திணிவை எங்களால் எளிதில் கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியும் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் இன்னும் ஒரு சேர்வை மூலக்கூறு ஒன்றின்ற சார் மூலக்கூட்டு தணிவை சார்ந்த தணிவுகளை பயன்படுத்தி கணிச்சு பார்ப்போம் குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு எடுப்போம் சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இதன்ற சார் மூலக்கூட்டு திணிவு காணப்போகும் இதுக்கு உங்களுக்கு காபன் ஐதரசன் உட்சன் என்ற சாரண திணிவு தரப்படுவோம் காபன்ற சாரண திணிவு பன்னெண்டு ஐதரசன்ற சாரண திணிவு ஒன்று இதெல்லாம் இந்த பெருமானங்கள் உங்களுக்கு பரிட்சை வினாத்தாட்களிலே தரப்படும் அப்போ இதுகள் நீங்கள் பாடமாக்கி வச்சிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லைங்களா இந்த முறைகளை மட்டும் தெரிந்து வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் இதில் கேட்கப்படுகிற வினாக்களை நீங்கள் எளிதில் புரிந்து வடிவளித்து கொள்ள முடியும் காபன் பன்னெண்டு ஐவசன் ஒன்று ஒட்சன் பதினாறு இவ்வளவு தரவையும் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சி சிக்ஸ் ஏஜ் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அதாவது குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுன்ற சார் மூலக்கூட்டு தணிவு காணப்போம் ஆறு காபன் இருக்கு அப்போ ஆறு தர காபன் அணு இதை இதை இந்த ஆறு தர இந்த துணிவால் பெருக்கிறது சக ஐதசம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பன்னெண்டு இருக்குது அப்போ பன்னிரெண்டு தர ஐதசம் அணு ஒன்று இந்த துணிவு ஒன்று சக ஒட்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஒட்சன் இருக்குது இப்போ ஆறு தர பதினாறு பிரச்சுரிக்கணும் என்றால் ஆறு பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு பதினாறு தொண்ணூற்றாறு எழுத கூட்டுறது எழுபத்தி ரெண்டு மணி எண்பத்தி நாலு மாதம் தொண்ணூறு தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது அப்போ குளுக்கோஸின் சார் மூலக்கூட்டு துணிவை கணிச்சு போட்டோம் எதை பயன்படுத்தி கணிச்சு நாங்கள் என்று சொன்னால் காபன் ஐதேசம் ஒட்சன் சாரண திணிவுகளை மட்டும் பயன்படுத்தி ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறினுடைய சாரண திணிவை நாங்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணிவை கணிச்சாச்சு நூற்றி எண்பது இப்போ என்னமொரு மூலக்கூறு பார்ப்போம் எங்களுக்கு இந்த ஒரு மூலக்கூறுன்ற சார் மூலக்கூறு துணிவு கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் அந்த மூலக்கூறில் என்னென்ன வகையான அணுக்கள் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குன்றத முதல் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுட்டா சரி இப்போ பாருங்கள் யூரியா மூலக்கூறு சிஓ என்ஹெச் டூ டுவாய்ஸ் தான் யூரியா மூலக்கூறு இதனுடைய சார் மூலக்கூட்டு துணிவு காணப்போடு காபன்ற சாரண துணிவு பன்னெண்டு ஒட்சனுடைய சாரண துணிவு பதினாறு நைதரசனுடையது பதினாலு இதெல்லாம் சாரண துணிவுகள் ஐதரசனுடைய சாரண துணிவு வந்து ஒன்று அப்போ இந்த சார் மூலக்கூட்டு துணிவு கண்டம் என்று சொன்னால் இந்த மூலக்கூறில் பாருங்கள் காபன் அணுக்கள் இத்தனை இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு காபன் அணு இருக்கு ஒரு காபன் அணு இருக்கு ஒட்சன் அணு ஒரு ஒட்சன் அணு இருக்கு நைதரசன் அணு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நைதரசன் அணுக்கள் இருக்கு நைதரசன் அணுக்கள் இப்படி மூலிகங்கள் இருந்தால் இப்போ பெருக்கி பார்க்கணும் இதில் ஒரு ஒரு நைதரசன் அணு இருக்குது இங்கே அதிக டுவாய்ஸ் ரெண்டு மடங்கு அப்போ ஒன்று தர ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நைதரசன் அணுக்கள் ஈ ரெண்டு நாலு ஐதரசன் அணுக்கள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் சார் மூல கூட்டு துணி வந்தால் காவனுக்கு பன்னிரெண்டு ஒன்று இருந்தால் அப்படி எழுதுறது ஒட்சனுக்கு பதினாறு எண்ணிக்கை எழுதா மட்டும்தான் நாங்கள் பெருக்கி பார்ப்போம் ரெண்டு நைசன் இருக்குது அப்போ ரெண்டு தர பதினாலு சக ஐசன் பாருங்கள் நாலு ஐசன் இருக்குது நாலு தர ஒன்று இப்போ இதை சுரிக்கணும் என்றால் பன்னிரெண்டு சக பதினாறு சக இருபத்தெட்டு சக நான் அழுவ இதை இதை முதலே பன்னெண்டு மணி இருபத்தி ரெண்டு கூட்டி போட தேவையில்லை நாங்கள் முதல் இது எழுதி போட்டு அடுத்த வரையில் எல்லாத்தையும் பெருக்கி எழுதுவோம் இனி அடுத்த இனி கூட்ட போகிறோம் பன்னெண்டு பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தாறு நாளும் அறுபது இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூலக்கூறுண்ட சாரண திணிவுகள் தரப்படும் இடத்து தரப்பட்ட மூலக்கூறுண்ட சார் மூலக்கூட்டு திணிவை கணித்து உங்களால் எழுத முடியும் அப்போ மாணவர்களே நான் இத்துடன் இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்து கொண்டு அடுத்த வகுப்பிலே 
மூல எண்ணிக்கைகள் தொடர்பாக மூல எண்ணிக்கை கணிக்கிறது அவகாதுரம் மாறுதல் தொடர்பாக நான் உங்களுடன் சந்தித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் நன்றி